ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಸೆವೆನ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಳಗಿರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಶಾಡೋ ಸಿಎಂ ಎಂಬುದು ಸೇರಿ ಹಲವು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹತ್ತಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಈಗ ನಾನು ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೂ ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಮಾತನಾಡಿರೋದು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಫಂಡ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ದಾಖಲೆ ಇಟ್ಟು ಆರೋಪ ಮಾಡಲಿ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ತರಬೇಡಿ ಎಂದರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಶಾಲೆಗಳು ಇಲ್ವಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಫಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಇವರು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಸರ್ವಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಇವತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡದ್ದೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಆರು ಶಾಸಕರು ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಏಳು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ ಪಿಎಲ್ಐ ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಿಎಲ್ಐ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ದಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಿಎಲ್ಐ ಐಟಿ ಹಾರ್
ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿದರು ನಾನು ಸಮಾಜ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪಂಚಮಸ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠ ಯಾರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾರು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೂಣಿ ನೋಡಿ ಈ ದೇಶದ ಕಮಾನನ್ನು ಸೆಳೆದಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಯಕರನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅದು ನಿನ್ನೆಯ ಘಟನೆಯಿಂದ ಜಗತ್ ಜಾಹೀರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಎಂಬ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮೂರು ದಿನ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಲು ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ನೃತ್ಯಪಟುಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನೃತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ವಿಶೇಷ ಏರ್ ಶೋ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗು ತರಲಿದ್ದಾರೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿಶೇಷ ಲೈಟಿಂಗ್ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರವಣಿಗೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ 